Okay, so kalau macam kita, tak ini saya terus uh, masuk kepada soalan yang kedua lah eh, um, Puan Saedah. Uh, macam kita nak kata, sekiranya kita melihat pada anak-anak ni, um, kita nak kata uh, anak-anak ni dia pun proses pembelajaran dan uh, perlukan kepentingan So kalau kita nak tengok kepada um, daripada Puan Saedah sendiri, ya, pengalaman uh, ilmu yang Puan Saedah ada apa sebenarnya yang kita boleh lakukan untuk um, ialah sebagai rangsangan anak-anak daripada usia seawal kosong bulan ni sampai kumur setahun. Uh. Okay. Um, dia ada teori lah kalau orang orang psikologi selalu belajar ni daripada PRJ tu kan. Saya rasa Puan Mahirah pun agak apa familiar lah dengan PRJ punya teori cognitive development tu tak? Uh-huh. Yang dia kata um, dalam masa dua tahun ke bawah ni adalah uh, semata sensory tinggi Maksudnya dia bermain uh, menggunakan sensory experience dia atau pengalaman sensory dia uh-huh. Kan? Uh, yang tu lah aktiviti semua aktiviti apa pun yang paling penting dia adalah untuk merangsang sensory dia Tujuh diri yang kita ada Contohnya uh, dia penglihatan, pendengaran, hidu, uh, rasa dan lagi dua iaitu proprioception atau proprioceptive iaitu dia rasa dia punya sendiri dan juga vestibular. Vestibular ni adalah uh, keseimbangan lah. Uh, dia keseimbangan. Contohnya anak kita tu uh, Uh, bawah tiga bulan kan, dia belum lagi untuk uh, meniarap. Jadi uh, bila kita cakap pasal Sekejap eh. So anak kita belum lagi meniarap. So kita nak rasa dia untuk meniarap lah. Jadi kita kena tahu yang sebelum meniarap ni anak kita uh, perlu tegak kepala dahulu. Kalau anak kita tak boleh tegak kepala, anak kita susah, sukar untuk menyerap. Uh, contohlah bila kita baringkan dia macam ni, uh, dia mesti kepala dia macam ni kan. Itu tak apa kalau dia masih dalam segi uh, bawah dua bulan lah. Uh, bawah sebulan dalam macam tu. Kalau anak kita belum nak menyerap Sebenarnya kat sini Kita kena uh, Banyakkan time time dengan anak kita Time time ni Orang kata uh, kita baringkan dia uh, Bila kita baringkan dia di atas bantal Duduk macam ni kan uh, Bantal dan dia duduk macam ni Dia uh, Masa tu uh, masih lagi tak boleh Dekat kepala dia secara Lama Dia akan angkat Angkat pula. Uh, jadi pada masa tu kita boleh bagi uh, rangsangan macam bunyi, mainan-mainan berbunyi kat dia supaya dia dengar tu dia akan cuba untuk angkat kepala dan tengok apa benda. Uh, dia tak boleh tengok masa tu maksudnya dia akan angkat kepala untuk dia cari mana bunyi. Okay. Itulah rangsangan yang kita beri kat dia. So anak kita ni kena selalu dirasang uh, sensory dia pun dekat PRJ punya uh, community development yang mana uh, budak-budak ni bawah dua tahun adalah semata semata sensitif punya uh, play lah ataupun belajar melalui uh, sensory-sensory okay so kita akan uh, bila kita bagi satu kiriti pada anak kita tu yang memantukkan dia untuk mendapat sensory anak kita akan berpengkinan untuk lambat lah Uh, lambat, lambat sedikit Sebenarnya hmm. uh, Ada kita tu boleh je tapi kita berkurang bagi rasa pada anak kita Contohnya kita uh, nak beri senang kerja kita Kita letak anak kita walker Mesti anak kita boleh duduk dah Actually boleh, kita boleh duduk dalam walker Kalau anak kita boleh duduk Tapi uh, Sebenarnya uh, kita dah Kurangkan uh, Masa dia untuk kontak dengan Dengan uh, dengan tempat lain, uh, dengan benda lain uh, Benda lain tau uh, Jadi Ini anak kita pakai water, anak kita tak Anak kita tu dia uh, 
guna kaki dia Tidak nak padahal Dia punya um, Bereksplorasi dengan Lantai um, Ada banyak perusahaan um, Bersama dengan lantai uh, Lekta berangkat Belan nak belajar berangkat Belan ni juga orang kerja ni nak belajar berangkat Sedangkan Berangkat ni ada sesuatu aktiviti yang Memang sangat penting Sebab berangkat ni melibatkan Empat-empat uh, poin sendi Selamat supaya anak kita boleh ber- meneroka tempat tersebut hmm. Kita kena bagi space dekat anak okay. ha, Saya rasa itu sahaja Kalau ada suatu saya akan bagi Alhamdulillah uh, Jadi kita telah pun uh, mengakhiri sesi kita bersama dengan Puan Said Menakuta uh, Dan insyaAllah maksudnya kita uh, sebagai uh, ibu bapa ni perlulah tahu tentang Menjulat umur anak-anak kita mengikut uh, kepada cara perkembangan Anak muda kita buka balik buku yang selalu bawa pergi ke klinik kesihatan tu eh, Dan tengok dalam tu sebenarnya memang dah cukup uh, lengkap dari sudut informasi secara uh, Secara basic lah eh, uh, secara asas untuk pengetahuan kita sebagai ibu bapa Supaya kita tidaklah menjadi ibu bapa yang terlalu risau Bila orang tanya kita tentang Uh, baga- uh, apa dah boleh merangkak ke tak dah boleh berjalan apa kenapa tak boleh berjalan lagi ni lewat dan sebagainya uh, selagi mana kita tahu tentang julat umur uh, yang sepatutnya uh, berikut pada tata perkembangan anak-anak kita uh, maka kita tidaklah perlu uh, terlalu risau selagi mana masih lagi dalam uh, apa uh, range tersebut uh, tetapi uh, kita juga perlulah risau dan ambil perhatian sekiranya sudah melepasi daripada uh, julat umur berkenaan tetapi anak kita tidak mengikut kepada perkembangan yang sepatutnya. Okey, uh, so wallah alam saya um, saya harap semoga topik pada hari ini uh, dapat membantu uh, ibu bapa di luar sana untuk lebih celik tentang uh, perkembangan anak-anak. Iaitu perkembangan asas anak-anak yang ibu bapa wajib tahu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. <tuh>